நான் வந்து யோசிக்கிறேன் எனக்கு பாட வராது எனக்கு ட்ரைனிங்கும் போனது கிடையாது ஆனால் எப்படி பாட போகிறேன் இவ்வளோ பேர் பாட தெரிஞ்சவங்களாம் எவ்வளோ பேர்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் எப்படி பாட போகிறேன் ரிலீஸ் டேட்டும் வந்த அப்புறமா நான் அம்மாட்ட உட்காந்து புலம்பிட்டுருக்கிறேன் மாறா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில போமான்னு கூட தெரில ஏன்னா வந்து என் வயசில் யார் கேட்பா ஒருவாரமும்ிக்கோசர் <laughs> Praise Lord, brother. How are you? I'm good. Congratulations. How are you? I'm super. How are you? How are you? How are you? Hi, Makkale. So happy to see you all. Amen. Uh, praise Lord. Super. Do you want to call me BJ Jen? This is... They don't know how to call me. I'm not going to call you Benny. ஒரு <laughs> <laughs> குறைவா பேசக்கூடிய ஆளா இல்ல இல்ல நல்லாவே பேசலாம் குறைவாலாம் பேச மாட்டேன் நல்லாவே பேசுவேன் ஜாலியான டைப் தான் ஜாலியான டைப் தான் சூப்பர் அது எப்படி உங்க சாங்ஸ்ல பயங்கரமான ஒரு வைப் இருக்குதே அதுக்கு வந்து காரணம் நீங்க தான இல்ல அதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்க ஆண்டவரோட பிரசனம் தான் வேற எதுவுமே கிடையாது அது வந்து வாட்வர் சாங்ஸ் தட் ஐ டூ நான் என்னலாம் பாட்டு பண்றனோ அது எல்லாமே எனக்கு என்ன मिनिस्टर ஆதோ அத வந்து நான் எடுத்துட்டு வர வேண்டியல சூப்பர் எதுமே வந்து ஓகே இவங்க பண்ணதனால நம்ம பண்றோம் அப்படி எதுமே கிடையாது whatever songs are blessing to me adha uh, vandha you know different way of uh, yeah, style la eduthu varanum illa avladha super nareya per vandha yosi pa indha vayasile ipdi paadreengle apdi paarang nareya appreciation la vaangirpinga so school padikumbodhu na kekkuradhu romba year later or third fourth andha time la நீங்க எப்படி இதே பெண்ணி தான் அப்ப பாக்க முடியுமா இல்ல அப்ப வேற பெண்ணியா இருந்தாரா அப்ப வந்து டோனி மாதிரி ஆகணும்னு ஒரு ஆசை டோனி சோ அப்ப வந்து கிரிக்கெட்டர் ஆகணும் சோ ஸ்கூல் டீம் கேப்டனா எல்லாம் இருந்திருக்கேன் ஓ சோ அப்ப வந்து டோட்டலா டிஃபரண்ட் அப்ப நல்ல கிரிக்கெட் ஆடுவீங்க ஆமா பயங்கர மூக்கு கிரிக்கெட் ஆடுவோம் இப்போ ஆடி தான் இருக்கீங்க ஆ இப்போ சும்மா பாஸ்டர்ஸ் மியூசிஷியன்ஸ் அப்படி நம்ம ஆடும்போது இப்ப வந்து ஆடுவோம் பட் ப்ரொபஷனல் கிரிக்கெட் விட்டாச்சு ஓகே 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 ஸ்கூல்ல எப்படி ரொம்ப பிரைட் ஸ்டூடண்டா இல்ல பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் சொல்ல முடியாது டல்லும் சொல்ல முடியாது இன் பிட்வீன் சில டைம் ஈஸியாக இருக்கும் போது நம்ம பிரைட்டாக வருவோம் அப்புறமா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா ஆவரேஜில் இருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி இன் பிட்வீன் அப்படியே ஃப்ளக்சுவேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் பட் அந்த லெவல்லேயே கொஞ்சம் மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ வீட்டில் தான் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் உங்கள் ஸ்டடிஸை பார்த்து அவங்களுக்கு தெரியும் என்னோட பொட்டன்ஷியல் இதுதான் லைக் இதனால இதான் பண்ண முடியும்னா அது அதை வந்து கரெக்டாக பண்ணிடும் ஸோ அதில் வந்து பயங்கர ஃபோக்கஸ்டாக நான் இருந்தேன் ஸோ நம்மளால் என்ன முடியுமோ அதில் வந்து நம்ம பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தேன் சூப்பர் சூப்பர் ஸோ அவ்வளோதான் இப்போ ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் மீட் பண்ணுறீங்களா ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாட் மச் ஏன்னா நம்மளோட வழி தனியாக வந்தப்புறமா நாட் ஏபிள் டு பி இன் டச் ஸோ நவ் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் லைஃப் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு சாங்ஸ் மியூசிக் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட்டு அந்த மாதிரி ஆமாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போது நான் வந்து ட்ரம்ஸ் வாசிட்டு இருந்தேன் ஸோ ஸ்கூல் பேண்டில் இருந்தேன் அப்போ வந்து செக்குலர் ட்ரம்மராக தான் இருந்தேன் லைக் செக்குலர் வாசிப்பேன் காஸ்பல் வாசிப்பேன் ஸ்கூலில் வந்து செக்குலர் வாசிப்பேன் சர்ச்சில் வந்து யூத்துக்கு வாசிட்டு இருப்பேன் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வாஸ் அ ட்ரம்மர் ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒன்லி சிங்கிங்லாம் எனக்கு பாட வரணும்னு ஏசப்பா தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு எதுவுமே வந்து ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு வந்து ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபேமிலி வந்து ஊடிய ஊடியத்துலேயே இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு அந்த மாதிரியா எந்த மாதிரி உங்க உங்க ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் தாத்தா வந்து ஒரு பெரிய ஆர்கனிஸ்ட் ஓகே ஆமா சோ அவர் म्यूजिकலி வாஸ் ஃபுல்லி ட்ரெண்ட் சரி அப்பா வந்து ஐ டிட் கோ இன்டு 뮤직 ஆனா அக்காக்கு வந்து ஷீ ஃபினிஷ்ட் வோக்கல்ஸ் பியானோ எல்லாத்துலயும் கிரேட் முடிச்சிருக்கா 
ஆனால் நான் எந்த இனிக்கும் இருக்கும் பை காட்ஸ் இப்படி நான் இருக்கிறேன்னா நான் எந்த கிரேடும் முடிக்கல எந்த கிளாஸ்க்கும் போகல எல்லாமே செல்ஃப் லண்ட் தான் ஸோ ஆனால் யா தாத்தா வந்து மியூசிக்லி வாஸ் ஃபுல்லி இன் டூ ஆர்கன் அண்ட் ஸ்டஃப் யா ஓகே அது அப்படியே வந்துருச்சு உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அப்படி தான் நான் சொல்லுவேன் ஸ்கூல் படிக்கும்போது ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக நீங்கள் ஸ்கூல் படிக்கும்போது வந்து அம்மா வந்து எவ்ரிடே மார்னிங் நைன்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் வாஸ்ட் போ சாம் நைன்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் வாஸ்ட்டு போகணும் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ சரி ஓகே அம்மா சொல்லிட்டாங்களே அது நம்ம பண்ணியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிடே மார்னிங் அதை மட்டும் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ப்ரேயர் பண்ணிட்டு ஓடிடுவேன் ஸ்கூலுக்கு இதுதான் என்னோடய ப்ரேயர் லைஃபாக இருந்துச்சு ஸ்கூல் டைமில் ஆமாம் சார்ஜஸில் சர்ச்சஸ்ல தான் யூத் கெத்திரல் சர்ச் போயிட்டு இருந்தோம் ஸோ போயிட்டு இருந்தேன் ஐ மீன் இதுவும் அங்கே தான் இருக்கிறேன் அண்ட் அங்கே வந்து யூத்தில் ட்ரம்மராக இருந்தேன் ஸோ அப்போ வந்து யூத்தில் வந்து எங்கெல்லாம் போகிறோமோ அப்போது ட்ரம்ஸ் வாசிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோதான் தோனியா ஆகணும் நினைச்சாலும் இன்னைக்கு ஒர்ஷிப் லீடர் ஆயிட்டு ஆமா அது எப்படி அது அதை பத்தி எங்களுக்கு சொல்லுங்க அது வந்து ஒரு ஷார்ட்டா எப்படி சொல்லணும்னா ஏசப்பா எங்களுக்கு ஷார்ட்டே வேண்டாம் எனக்கு வந்து ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்து டில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஐ வாஸ் நார்மல் யங்ஸ்டர் மாதிரி தான் லைக் என்னெல்லாம் என்னெல்லாம் தப்பு பண்ண முடியுமோ எல்லாம் தப்பும் பண்ணி சுற்றிட்டு இருந்தேன் பட் ஒரு பாயிண்டில் வந்து வென் காட் இன்டர்வீன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் அப்போது வந்து எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுருவார் அந்த லைஃப்பை வந்து அந்த பழைய லைஃப்லேருந்து ஒரு புது லைஃப் கொடுப்பார் நம்மளுக்கு ஸோ லிட்ரலி ஐ குட் சி தட் ஹேப்பனிங் ஒரு பெரிய சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சு மொத்த கிறிஸ்டின் இண்டஸ்ட்ரி எனக்கு கால் பண்ணி பேச ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தேன் நான் அப்போது வந்து Uh, God intervened. Uh, I was led into a spiritual path. Okay. So, in the spiritual path, I entered into the life of life. I was able to talk about it, 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 everything changed. So, uh, I believe in, when God intervenes in your life, our time is correct. Amen. Uh, If 2020 was not the time, I think mm. I will be able to interview you. Mm. But, uh, yes, I will tell you, enough is enough. This is your time that you need to step up. Mm. So, Lee, he intervened and he brought me out of, out of that situation. Mm. And then, all my friends, all my friends came to me. My friends, school friends, college friends, all my friends came to me. I told him that he came to me. 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 No contact with me. No. Uh, once buried is buried, is what I believe. Mm. So, I don't want to go back to my past or do anything from my past. So, mm. Because, yes, I will come to me. he has showed me what life is obviously we will other other nokki nam povom avladha so yeah ipo ninga idu eppadi feel pandreenga actually vandu palaya bennikum pudhu bennikum edhu pudichirukku ungalku kandipa na pudhu benniya dhaan solluven ena oru mari peace vandu manasla irukku samadhanam kadaikudhu manasla so and the peace namalukku kadaikumbodhu what more do you want idhukku mela enna venum aama idhukku mela namalukku enna venum ena ini nare perukku samadhanam illa vaalkaiyila nichayama ena ஒரு நம்ம பாவம் பண்ணணும்னா அது ஒரு கில்ட் தான் நம்மளை சாவடிக்கும் பாவம் பண்ணதை விட கில்ட் தான் ஐயோ நம்ம இந்த தப்பு பண்ணிட்டோமே ஆனால் இப்போ அந்த லைஃப்பை விட்டு வெளியில் வந்துட்டோம்னா யூ ஹேவ் சமாதானம் யூ ஹேவ் பீஸ் இன் யுவர் லைஃப் ஸோ அவ்வளோதான் யூ ஆர் ஹாப்பி இன் தட் வே ஸோ அந்த லைஃப்பை நம்ம நோக்கி போகும்போது ஆப்வியஸ்லி ஐ வில் சூஸ் திஸ் லைஃப் தான் அப்பா அம்மா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க அவங்களுக்கு அவங்க குறையாக எதுவுமே வச்சதில்லை நல்ல எஜுகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் அதை தாண்டியும் வந்து ஆண்டவுக்கு இல்லாத லைஃப் வந்து ஒரு எம்டினஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு ஆமாம் காட் உங்களை கைட் பண்ணும் போது இருக்கிற பீஸ் வந்து அப்போ இல்லை கண்டிப்பாக இது நிறைய பேருக்கு மெசேஜாகவும் இருக்குது நினைக்கிறது சூப்பர் அப்போது நீங்கள் வந்து ஆண்டவர் உங்களை என்கவுண்ட்ரு பண்ண பிறகு உங்களுக்குள்ளே நடந்த சேஞ்சஸ் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் நான் பேசுகிறதுலேருந்து சரி நான் ரொம்ப கோவப்படுவேன் பயங்கரமாக கோவப்படுவேன் அதுதான் எதிர்பார்த்தேன் பயங்கரமாக கோவப்படுவேன் பட்டு பட்டு பண்ணி வந்து ஏதாவது பண்ணிவிடுவேன் பண்ணிவிட்டு தெரியாத மாதிரி உட்காந்துருவேன் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு குவாலிட்டிஸ் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் குவாலிட்டிஸ் இருந்துச்சு பட் என்கவுண்டர் ஆன அப்புறமா இப்போது எவ்ரி திங் இஸ் சேஞ்ச்டு மட்டும்தான் <laughs> 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 ஸோ அந்த டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷன்லேருந்து வழி வரும்போது நான் வந்து ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஐ வாஸ் கைடட் பை பாஸ்டர் ஜோசன் அடின்பரும் லைக் ஸ்பிரிச்சுவல் பாத்தில் வந்து கைட் பண்ணிட்டு இருந்தார் அப்போது வந்து என்னோடய ப்ரேயர் லைஃப் மா லைக் சொல்லிக் கொடுத்தார் எப்படி ப்ரே பண்ணணும் ஏன்னா என்னோடய ப்ரேயர் லைஃப் வந்து டூ மினிட்ஸ் ப்ரேயராக இருந்துச
அதுக்கப்புறமா ஒரு ஒரு நாள் டூ மினிட்ஸை வந்து ஃபோர் மினிட்ஸாக மாற்று ஃபோர் மினிட்ஸாக எயிட் மினிட்ஸாக மாற்று ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரி டே நான் பண்ணி எவ்வளோ நேரம் ஆயிருக்கு இப்போ ஒன்றரை மணி நேரம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஸோ கன்சிஸ்டன்சி எப்பவுமே இருக்கணும் பேர லைஃப்பில் அது நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் டூ மினிட்ஸ் ஃபோர் மினிட்ஸ் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆல்ரெடி ஐ வாஸ் ஃபாலோவிங் தட் ப்ராசஸ் அந்த ப்ராசஸை வந்து டூ மந்த்ஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது வந்து வென் ஐ வாஸ் ஸ்ப்ரேங் கண்ணிலேருந்து அப்படியே எனக்கு இன்னும் அப்படியே எனக்கு கண்ணில் அப்படியே நிற்குது கண்ணிலேருந்து அப்படியே தண்ணி வருது அண்ட் ஒரு பெரிய வாய்ஸ் ஒன்று மனசில் யூ ஹாவ் டு சிங் அப்படின்னு ஒரு வாய்ஸ் மனசில் அப்படியே கேட்குது எனக்கு நான் வந்து யோசிக்கிறேன் எனக்கு பாட வராது எனக்கு ட்ரைனிங்கும் போனது கிடையாது ஆனால் எப்படி பாட போகிறேன் இவ்வளோ பேர் பாட தெரிஞ்சவங்களாம் எவ்வளோ பேர்லாம் இருக்கிறாங்க ஆனால் நான் எப்படி பாட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரே பண்ணி முடிச்சோன்னா ஓ ஓடி வந்து கீழே போய் அப்பா ஆகிட்டா நான் ஒரு ஆல்பம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் நான் எனக்கு வந்து நான் பாட்டு பண்ணும் அக்காவுக்கு வந்து நைன் ஆல்பம்ஸ் பண்ணிட்டீங்க எனக்கு நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லி அக்கா நிறைய பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் அக்கா வந்து நைன் ஆல்பம்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஐ வாஸ் லைக் நான் ஒரு ஆல்பம் பண்ணணும் நான் பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அண்ட் தட்ஸ் வென் வலி சேபவர் வே மேக்கர் அப்போது வந்து என்னோடய பீ லைக் நான் கஷ்டப்பட்ட பீரியடில் அந்த சாங் வந்து ரொம்ப என்னை வந்து ஹீல் பண்ணிச்சு ஸோ அந்த பாட்டு வந்து ஹீல் பண்ணும்போது ஹை டே ஒன்லி டூ இட் இன் தமிழ் அதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தமிழில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ட்ரான்ஸ்லேட்டட் அண்ட் வி டேட் இன் தமிழ் அண்ட் அப்படி தான் என்னோடய சிங்கிங் ஜேர்னியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு அவர் சொல்லலைனா கண்டிப்பாக நான் வந்து பாடியிருக்க மாட்டேன் it's only because of him that i'm still singing by god's grace yeah me me romba alaga sonni actually part paada kaaranam avaru da paada vechu da avaru da paada vechu da avaru da so mentor ah vandu anna jason anna vandu ungalku guide pannirukkaru nariya kaaryangal kurichu pesuvom benni ena indha paata kurichu nariya pesanum then vandu life la kathru unga vaalkila seidha kaaryangal kurichu pesitirukkom mukkiyama idha patti pesi aganum unga family patti kengalukku அப்பா வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஓகே அம்மா வந்து இஸ் அ கரஸ்பாண்டன்ட் ஃபார் அ ஸ்கூல் அவர் ஓன் ஸ்கூல் அண்ட் அப்பா வந்து நிறைய மினிஸ்ட்ரி சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஃபேமிலி அண்ட் அக்கா ஷி இஸ் அ டாக்டர் அண்ட் ஷி இஸ் அ டெர்மடாலஜிஸ்ட் சூப்பர் ஆமாம் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க போதும் நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் ஆமாம் என் அக்கா அப்பா அப்பா அப்பாவுக்கும் உங்களுக்கும் அம்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் யார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா வீட்டில் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆஃபீஸர் வந்து அம்மா தான் அம்மா தான் அப்பா ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க மன்னிச்சு விட்டுவார் ஆனால் அம்மா வந்து இப்போ இஸ் நாட் அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்கூலில் படிக்கும் போது கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருந்தாங்க படிக்கலன்னா அவ்வளோதான் ஆனால் அதுக்கப்புறமா ஷீ வாஸ் லைக் ஆல்ச்சில் அப்புறமா யார் ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் உங்களை கைட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அம்மா வந்து பயங்கரமாக வந்து ப்ரேயர் லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப இதுவாக இருந்தாங்க இப்போ வந்து நவ் ஷி நோஸ் ஓகே அவன் வந்து அந்த பாதையில் போயிட்டு அதனால அவன் பார்த்துப்பான் அப்படின்னு சொல்லி நான் ரைட்டு ஆமாம் ஓகே இப்போ நீங்கள் மினிஸ்ட்ரி போயிட்டுருக்கீங்க முன்னாடியே வந்துட்டீங்களையா எனக்கு தெரிஞ்சு நைன்டீன்லேயே நீங்கள் ஒரு ரொம்ப நாள் முன்னாடியே வந்தேன் செவன்டீன்லேயே வந்தேன் ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறமா ஐ வாஸ் லைக் வெரி இம்பேலன்ஸாக இருந்தேன் செக்யுலரும் பண்ணேன் காஸ்பிளும் பண்ணேன் ஸோ அப்படி தான் இருந்தேன் லைக் ஸ்பிரிச்சுவலி லைக் ஃபுல்லி காஸ்பிள்னு அப்போ வரல ஓகே இப்போ நிறைய பேருக்கு என்னென்னா பெண்ணுக்கு என்ன ஏஜ் தான் இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்றது நிறைய பேர் இருக்குது நம்ம வேணா இக்னோர் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காரு பெண்ணு இப்போ நான் வந்து எம்பிஏ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் யூஎஸில் நியூயார்க் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜியில் வந்து எம்பிஏ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் உள்ள என்ட்ரு ஆகும்போது நான் காலேஜ் தேர்ட் இயரில் இருந்தேன் இது வச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் கேட்க முடியுமா முடிஞ்சிட்டு இருக்காதான் அவ்வளோதான் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் தேர்ட் இயர் படி போயிட்டு இருந்தேன் ஸோ அப்போலேருந்து இனிக்கு இருக்கும் பை காட்ஸ் கிரேஸ் எப்படின்னு தெரில ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்க்குறேன் எல்லோரும் அசைன்மெண்ட் இஸ் இது அப்படி அப்படின்னு நிறைய பேர் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து பை காட் நீங்கள் அதெல்லாம் பண்ணுற ஆள் கிடையாது இல்லை பண்ணுற ஆள் பண்ணுவீங்களா ஓகே ப்ரொஃபஸர் எல்லாம் பார்த்தாங்க போகிறாங்க ஆனால் வந்து மீடியா அப்படி பேச வைக்குது நம்ம நாளைக்கே ப்ரொஃபஸர் ஏதாவது போட்டு பார்த்தாங்கன்னா நம்மள ஏதாவது சொல்ல போகிறாங்க ரைட் ஸோ வந்து வி ஹேட் ஐ மீன் பிகாஜ் கிரேஸ் நிறைய டைம் இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப பேலன்ஸ்டாக வச்சுருந்தார் ஒரு மாதிரி ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எனக்கு
ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஷூட் என் அப்பா வந்துடுவார் வந்து பார்ப்பார் எல்லாமே கரெக்டாக பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்துட்டு எழுது நிறைய <laughs> 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 இப்போ ஃபியூச்சர் பிளான் பெண்ணிக்கிறது தான் அப்படின்னா என்ன என் ஃபியூச்சர் பிளான் வந்து ஐ வாண்ட் எவ்ரி யங்ஸ்டர் டு ஓப்பன் யர் ஹார்ட்ஸ் அண்ட் வர்ஷிப் இப்போ வந்து ரொம்ப இம்பேலன்ஸாக இருக்குது செக்யூலர் லைஃப் அண்ட் காஸ்பல் லைஃப் ரெண்டுமே பேலன்ஸ் பண்ணால் யூ வில் பி ஏபிள் டு டூ எவ்ரி திங்னு நினைக்கிறாங்க பட் அப்படி கிடையாது யூ கேன் ஓனி ஸ்டாண்ட் ஆன் ஒன் சைட் யூ கேன் ஸ்டாண்ட் போத் ஆன் த டெவில் அண்ட் அந்த லார்ஜ் சைட் ஏதாவது ஒரு சைட் முடியாது ஒரு பக்கம் தான் ஒரு பக்கம் தான் நிற்க முடியும் எண்ட் ஆஃப் த டே ஸோ அதனால் அப்படி இருக்கும்போது வி நீட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேட் and i understand pandradhukku i will be a tool mm. uh, that's what god has promised to me that he will use me as a tool so adha vande eppadi youngsters heart la poi vekkradhukku enna la effort poda mudiyum i will do that and what are the best ways and more than best ku edha vaartha irundhuchuna adha eppadi poi youngsters la poi seikkanumo andha mari word ayum worship ayum poi avanga லைஃப்ல சேக்கணும் பிரேக் த்ரூ வாஷ் பேர்வெட்டுக்காக சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து बीजेजे வாஷ் மினிஸ்ட்ரிஸ் இருந்துச்சு 2020ல நான் உள்ள என்டர் ஆகும் போது நான் बीजेजे வாஷ் மினிஸ்ட்ரிஸ் னு வெச்சிருந்தேன் அதுக்கு அப்புறமா 2021 வரைக்கும் அதுல தான் இருந்துச்சு ஓகே அண்ட் 2021 டு 2022 க்கு வந்து கரெக்ட்டா டிசம்பர் 26 ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் கரெக்ட்டா அந்த ஓமைக்ரான் அப்பதான் ஆரம்பிச்சாங்க நினைக்கிறேன் அந்த கோவிட் மேட்டர் சோ கரெக்ட்டா இவாஸ் अफेக்டட் பை தட் சோ நியூ இயர்க்கு நான் சர்வீஸ்க்கும் போக முடியல வீட்ல தான் அட்டெண்ட் பண்ணி இருந்தேன் ஏன்னா எந்த வருஷமே எனக்கு இந்த மாதிரி நடந்தது கிடையாது அது நியூ இயர் அணி கண்டிப்பாக நான் சர்வீஸ் போயிடுவேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ வாஸ் லைக் என்னடா அது நம்மளுக்கு வந்து நியூ இயர் அப்போ இந்த மாதிரி கோடு வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வாஸ் சிட்டிங் அண்ட் ப்ரேயிங் அப்போது ப்ரே பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஃபெல்ட் தட் உங்கள் மினிஸ்ட்ரி நேம் வந்து ஷுட் நாட் பி யுவர் நேம் இட் ஷுட் பி பிரேக் த்ரூ அப்படின்னு ஒரு பெரிய வாய்ஸ் எனக்கு கேட்டுச்சு ஸோ அப்படி ரொம்ப நேரமாக லைக் அஞ்சு நாளுமே லைக் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆரம்பித்த ப்ரேயர் வந்து ஐ டிட் இட் லைக் கண்டினியூஸ்லி ஃபார் லைக் ஃபைவ் டேஸ் கரெக்டாக நியூ இயர் மார்னிங் அன்றைக்கி ஐ காட் அ வேர்ட் சேங் தட் பிரேக் த்ரூ வர்ஷிப் மினிஸ்ட்ரின்னு நான் வந்து பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு வந்து காட் டோல் மீ ஸோ ஃப்ரம் தென் ஆன் இட் வாஸ் ஒன்லி பிரேக் த்ரூ அண்ட் ஃபார் எவர் இட் வில் பி பிரேக் த்ரூ ஸோ வாஷிப்புக்கு மென்டர்னாலும் உங்களுக்கு ஆமாம் பாஸ்டர் ஜோசன் அவர்கிட்ட இங்கே ரொம்ப இன்ஸ்பயரான விஷயம் வாஷிப்பில் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் எனர்ஜெட்டிக் இன்னைக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நாங்கள் நாகர்கோவில் அவரோட கான்சர்ட்ல நான் இருந்தோம் அப்போ வந்து த்ரீ டே இட்ஸ் அ ஈஸ்டர் கான்சர்ட் ஸோ ஈஸ்டர் கான்சர்ட் அப்போ மூணு நாளுமே இட் வாஸ் ஃபுல்லி பேக்ட் அண்ட் அவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே வாய்ஸ் அவுட் ஃபர்ஸ்ட் டே முடிச்சோடனே வீட்டுக்கு வரும்போது வாய்ஸ் அவுட் செகண்ட் டே செகண்ட் டே மார்னிங் வந்து எனக்கு ஐவி ஏற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஸோ நாங்கள் போய் அவருக்கு ஐவிலாம் ஏற்றிட்டு நாங்கள் கான்சர்ட்டுக்கு போகிறோம் அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே பண்ணும் அப்படி இருந்தார் பட் ஒன்ஸ் ஈ காட் ஆன் ஸ்டேஜ் ஹி ஹேட் ஸோ மச் ஆஃப் எனர்ஜி அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்தாரில் ஒரு எனர்ஜியோட அந்த வாய்ஸோட அந்த எனர்ஜியோட செகண்ட் டேவும் வந்தார் தேர்ட் டேவும் பண்ணார் ஸோ அதை பார்க்கும்போது யாரா இவர் இந்த மாதிரி பண்ணுறது என்ன 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 பண்ணுறாருன்னு தெரியலையே ஸோ அது வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்துச்சு லைக் he could run for god any day and give his heart to god any moment so and the energy vand i na paathadhe illa ama ena moonu naalume he had no voice mm. but he still end the scale end the tempo edhume miss aama paadnar adha rombo ama so that was something that i was inspired in 2013 so very aachiryamaana vishayam na உங்கள் சாங்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் சார் ட்ரெண்டி எடுக்க காரணம் என்ன எந்த ஐடியாஸ் எப்படி அதை பற்றி சார் ஸோ ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டியில் தான் ஃபஸ்ட்டு சாங் நாங்கள் வந்து வழி சேப் ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாங் பண்ணும் போது ஐ வாண்ட் இட் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் யூஷுவலை விட அதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணணும்னு நான் வந்து யோசித்தேன் ஸோ தட்ஸ் வென் ஒரு இங்கிலீஷ் கான்செப்ட் பார்த்தேன் ஓகே அதை பார்த்துட்டு ஐ வாஸ் லைக் அதுவும் வே மேக்கர் தான் வே மேக்கரோட ரெஃபரன்ஸ் வச்சு தான் நாங்கள் அந்த வீடியோவே நாங்கள் எடுத்தோம் ஓகே ஸோ இந்த குவாலிட்டி எனக்கு வேணும் இந்த குவாலிட்டி நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் யாரும் எடுத்துகிட்டு வரல எனக்கு காட் மியூசிக் அப்போ ரிலீஸ் ஆயிருந்தது கரெக்டாக அந்த டைமில் அதை பார்த்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் தேவ் கம் தேவ் ரீச் தட் லெவல் 
அந்த இங்கிலீஷ் ஸ்டாண்டர்டை விட பயங்கரமாக பண்ணிட்டாங்க காட் மியூசிக்கை ஸோ காட் மியூசிக்கில் இல்லாத நம்ம இதை இதில் வந்து நம்ம என்ன காமிக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட்டாக அப்படின்னு நான் யோசிக்கும் போது ஐ வாஸ் லைக் ஓகே நம்ம வந்து இந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி இந்த லைட்டிங்லாம் பண்ணோம்னா நல்லா வரும் அப்படின்னு நான் அப்போ ஆரம்பிச்சது அண்ட் எவ்ரி ப்ரொடக்ஷன் தட் வி டூ ஐ வாண்ட் டு சி டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் த பெஸ்ட் இன் தட் அது பெருசாக பண்ணலாம் பண்ண முடியலனா கூட பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கணும் ஸ்க்ரீனில் Uh, and so many people go into secular music uh, and adhil uh, pay paakradhukku adha vida nam inga best ah kudutha nammala thana paapanga they will see us and uh, the quality that we give and they will in some way they are and the secular lende apdi gospel ku maarraanga la amma so actually that is season nanikira amma so and the diversion vandu eppadi vandu secular lende gospel ku nama vandu kondu varadhu so and the mindset vechu da i wanted to get into in the or production ipdi maathalam adin solli da naanga vandu ipdi naanga or ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் வி இன்க்ரீஸ்ட் ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த ப்ரொடக்ஷன் இஸ் ஸோ ஜஸ்டிஸ் பண்ணும் பண்ண பாட்டுக்கு நம்ம ஜஸ்டிஸ் நம்ம ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரணும் ஸோ ஏன்னா வி ஆர் டூயிங் ஸோ மச் அந்த ஆடியோ வீடியோவில் வந்து அதே ஜஸ்டிஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த ஆடியோவுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பெக்ட் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரு காம்பினேஷன் தான் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து அவ்வளோ டைம் எடுத்து நம்ம ஒரு பாட்டு பண்ணுறது ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போ அடுத்து வந்து உங்கள் பாடல்களை அதிகமாக கேட்குற ஒரு கூட்டத்து நிறைய இருக்காங்க ஓகே ஆமாம் இன்னைக்கு பொதுவாக வந்து சோசியல் மீடியாவில் நைன்டிஸ் கிட்ஸாக டூ கே கிட்ஸான்ற விவாதெல்லாம் போங்க அதில் பென்னியோட சாங் அதிகமாக கேட்குறவங்க டூ கே கிட்ஸ் ஸோ உங்கள் பின்னாடி ஒரு டூ கே கிட்ஸ் ஃபேனையே சுற்றிட்டு இருக்கு அவங்கள என்ன பண்ண போகிறீங்க அவங்கள கடவுள்கிட்ட நெருங்க வைக்க போகிறீங்களா அதுக்கு என்ன வழிகள் பண்ண போகிறீங்க அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஆஸ் ஐ ஆல்வேஸ் செட் நவ் நீங்கள் எந்த பாதையில் வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் என்ன தான் இஃப் யூஆர் அவே ஃப்ரம் காட் தேர் பி சம் பாயிண்ட் இன் யுவர் லைஃப் வேர் காட் இன்டர்வீன்ஸ் இன் யுவர் லைஃப் அப்போ தான் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இது நம்ம பாதை கிடையாது இனிமேல் நம்ம வந்து ஏசப்பாவோட பாதையில் தான் போகணும்னு ஸோ அந்த டைம் நம்ம வர வைக்கிறதுக்கு வி நீட் டு ஸ்பெண்ட் டைம் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய நடக்குது உலகத்தில் ஏகப்பட்ட பேர் என்னமெல்லாம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது பயமாக இருக்குது எனக்கு உண்மையிலே ஏன்னா நான் நானும் டூ கே கேட்டு தான் இனி கண்டி இப்போ இன்னத்துக்கு கண்டிப்பாக ஏஜ் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க காலேஜ் விஷயம் பேசும்போது கண்டு கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க இப்போ வந்து இன்னும் கிளியர் பண்ணியிருப்பாங்க பட் யா அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமாக இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் வேர் இஸ் த வேர்ல்டு ஹெட்டிங் டு அப்படி நம்ம யோசிக்கும் போது இட் இஸ் வெரி ஸ்கேரி அண்ட் நான் யூஎஸில் படிக்கும் போதெல்லாம் பார்க்கும் போது இட் இஸ் ஈவன் மோர் ஸ்கேரியர் தென் வாட் இஸ் ஹேப்னிங் ஓவர் ஸோ வேர்ஷிப் கேன் லீட் அ பர்சன் இன் டு ஸ்பிரிச்சுவல் பார்த் ஈவன் த வேர்ட் கேன் வேர்ஷிப் ஓப்பன்ஸ் யர் ஹார்ட் ஸோ தேட் யூ கேன் ரிசீவ் த வேர்ட் ஸோ அதை வந்து நம்ம முதல்ல யங்ஸ்டர்ஸோட ஹார்ட்டில் நம்ம ஷோ பண்ணும் ஸோ அந்த ஷோ பண்ணுறதுக்கு வாட் எவர் பெஸ்ட் ஐ கேன் டூ ஐ எம் ட்ரைங் டு டூ ஸோ தட் வில் பி மை மீடியம் ஆஃப் கெட்டிங் இன் டு யங்ஸ்டர்ஸ் ஹார்ட் ஸோ தட் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஜீசஸ் இஸ் த ஓன்லி வே அப்படின்னு அவங்கள அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு வேர்ஷிப் வில் பி டூ ஒரு வேவாக இருக்குது ஆமாம் கண்டிப்பாக ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இந்த வார்த்தை ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ஆறு அதுன்னு அவங்க இருதயத்தை திறக்குது அப்போ தான் வார்த்தை அவங்களுக்கு உள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது ரைட் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அது நீங்கள் சொன்னீங்களையா முன்னாடி உங்கள் லைஃப்பில் வந்து நிறைய ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாத காரியங்கள் இருந்துச்சு எல்லார் லைஃப்லையுமே இருக்கும் ஸோ நமக்கு அந்த சின் வரும்போது அது எப்படி ஓவர் கம் பண்ண முடியும் இப்போ நீங்கள் ஓவர் கம் பண்ணி இங்கே வந்து உட்காந்துட்டீங்க இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேருக்கு மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறீங்க ஓவர் கம் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் வெரி கேட்குறதுக்கு வந்து கஷ்டமான விஷயமாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து இட் இஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஈக்குவேஷன் ஓகேவா கன்சிஸ்டன்சி இன் யுவர் ப்ரேயர் லைஃப் அது மட்டும்தான் அது பண்ணிட்டா போ போதும் யூ வில் ஈஸிலி ஓவர் கம் ஏன்னா இப்போ ஆஸ் ஏ செட் சின் வந்து பண்ணதை விட கில்ட் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப தாக்கும் அது பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு வந்து பிசாஸோட வேலை என்ன நம்ம மைண்டில் வந்து எப்படியாவது நம்ம மைண்டை ஃபுல்லாக எடுக்கிறதுக்கு தான் அவன் பார்ப்பான் ஏதாவது லூப் ஹோல் கிடச்சா வந்து உக்காந்துருவான் மைண்டில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது யோர் கன்சிஸ்டன்சி இன் யோர் ப்ரேயர் லைஃப் வெரி ஈஸி இப்போ வந்து நம்ம இன்றைக்கி நம்ம ப்ரே பண்ணுறோம் நாளைக்கு மறந்துட்டு அடுத்த நாள் நம்ம ப்ரே பண்ணுறோன்னா யூஆர் லீவிங் யுவர் கன்சிஸ்டன்சி ஸோ யுவர் கன்சிஸ்டன்சி பிரேக்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் எவ்ரி டே ஸ்பெண்ட் டைம் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் காட் இன்றைக்கி நம்ம பண் பத்து நிமிஷம் பண்ணுறோமா நாளைக்கு இன்னும் இருபது நிமிஷம் பண்ணுறோம் ஏன்னா Uh, we are spending, we are having 24 hours in a day. 24 hours in a day, we
அது வந்து ஹேபிட்டாக மாறி இருக்கும் அந்த ஹேபிட்லேருந்து எப்படி நம்ம வெளியில் வரணும்னா திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே யூ கேன் டூ இட் ஸோ இந்த வழியில் போகணுன்னா ப்ரேயர் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் வேர்ஷிப் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் ரீடிங் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ட் இது மூணுமே நம்ம லைஃப் அதுதான் பேசிக் ஃபவுண்டேஷனே எண்ட் ஆஃப் த டே என்ன தான் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட பேர் மெசேஜ் கேட்டாலும் அன்றைக்கி அந்த சண்டேவோட நம்ம மறந்துடும் எஸ் அடுத்த நாள் மண்டே ஆ ஓகே நம்ம திருப்பி பேக் டு ஸ்கொயர் ஒன் போயிடலாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது வி ஷுட் ஆல்வேஸ் நோ தட் கன்சிஸ்டன்சி இன் அவர் ப்ரேயர் லைஃப் அண்ட் மெயின்லி ஒன் மோர் திங் நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் ஸோ அதை நான் ரொம்ப கற்றுக்கிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கல பட் ஐ அண்டர்ஸ்டூட் தட் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் இஸ் சம்திங் தட் யூ நீட் டு ஹாவ் மோர் தென் வாட் எவர் யூ ஹாவ் ஆன் அவர் ஸோ கீப் ஆல்வேஸ் ரிலேஷன்ஷிப் வித் காட் நம்பர் ஒன் அண்ட் அதை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு போனீங்கனாலே யூ வில் ஓவர் கம் வெரி ஈஸிலி ஈஸிலின்னு சொல்கிறது நான் ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடுறேன் பட் அதான் உண்மை ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ப்ரோ ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட்லேயே நான் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் ஏன்னா சின்னு வந்து ஒரு சமயத்தில் அது ஹேபிட்டாக மாறிடுது இல்லையா அதுலேருந்து வெளியே வரதுக்கு ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் தொடர் ஜபம் வந்து அவர்களை ஈஸியாக வெளியே கொண்டு வந்து ஸோ இப்போ ரொம்ப அழகாக பேசணும் நிறைய ஃபேமிலி குறித்து பர்சனல் லைஃப் குறித்து அழகாக பேசணும் ஜென்ரலாக சாங்கை பற்றின உங்களுடைய ஒரு கருத்து சாங் கிவ்ஸ் ஏ பீஸ் ஸோ பாடல் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு சமாதான சமாதானம் உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பாடல்களில் அதில் முக்கியமானது என்னென்னா பழைய பாடலை இப்போ கொண்டு வந்து இந்த ட்ரெண்டுக்கு மாற்றி கொடுக்குறது இந்த ஐடியா எப்படி வந்துச்சு யார் கொடுத்தாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பரம இருசிலேமை இதெல்லாம் வந்து அப்பத்துலேருந்து அந்த காலத்துலேருந்து அப்படியே பாடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு எப்படி இது தோணுச்சு எப்படி இதை கொண்டு வந்தீங்க அதை பற்றி ஆக்சுவலாக என் அக்காவோட ஆல்பமில் ஏதோ ஒரு ஆல்பமில் இருக்குது ஓகே ஸோ வலி சேபர் ஃபஸ்ட் சாங் முடித்தோடனே ஐ ஓன் இட் ஓவர் ஃபோக் சாங் ஸோ அப்போ ப்ரே பண்ணிட்டுருக்கும் போது என் அக்காவோட ஆல்பம் வந்து சம்மந்தமே இல்லாமல் இந்த பாட்டு பிளே ஆச்சு ஏன்னா இந்த பாட்டு நம்மளுக்கு பிளே ஆகுது அப்புறமா இவ்வளோ லைக் ஓகே திஸ் சாங் இஸ் கொண்டு பி அ பிளஸ்ஸிங் ஸோ இதை நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ கால்ட் நம்ம சாம் ஜபஸ்ட் நான் நான் கால் பண்ணேன் கால் பண்ணிட்டு அண்ணா எனக்கு இந்த பரம இஸ்லாமே பாட்டு பண்ணணும் நீங்கள் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன் கண்டிப்பாக ப்ரோ பண்ணிடலாம் நான் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் பாருங்கள் நான் எப்படி எப்படி இருக்குன்னு அதுக்கப்புறம் நம்ம டேக் ஃபார்ட் பண்ணலாம் அவர் அனுப்புனார் பரம இஸ்லாமி இப்படியும் பண்ணலாமான்னு எனக்கு அணிக்கு தான் தெரியும் ஓ நீங்கள் வந்து அந்த ஓல்டு ஸ்டைலில் நினச்சிங்க ஆமாம் சரி ஓல்டு ஸ்டைலில் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி கொடுத்துருவாங்க போல் அப்படின்னு நான் நினச்சி சரி ஓகே நான் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் சார் தட் இஸ் ஆல் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து அப்போ தான் புதுசாக என்ட்ரானேன் ஸோ அப்போ வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ அப்போது வந்து சொன்னேன் சேங் தட் ஆனால் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு அவர் பார்த்தோடனே நான் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சென்ட் ட்ராக் அப்புறமா அதை பார்த்தோடனே நல்லா இருக்குது இப்போ இன்னும் அடிஷ்னல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா இன்னும் ஹெவியாக இருக்கும் ட்ராக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட்ஸ் ஹவு வி கேம் அப் வித் பரம இஸ்லாமி அது ரிலீஸ் ஆகும்போது கூட எனக்கு ஒரு பயம் என்னடா இதே நம்ம எனக்கு அப்போது கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை நான் பாடினதில் ஸோ அது எப்படி பாடணுன்னா எனக்கு ஐடியா கிடையாது ஸோ வந்து பாடிட்டேன் பாடிட்டு ரிலீஸ் டேட்டும் வந்துருச்சு பக்கத்தில் ரிலீஸ் டேட்டும் வந்த அப்புறமா நான் அம்மா கிட்ட உட்காந்து புலம்பிட்டு இருக்கிறேன் அம்மா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரில போமான்னு கூட தெரில ஏன்னா வந்து என் வயசுலாம் யார் கேட்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பயத்தில் ரிலீஸ் பண்ணோம் அம்மா என்ன சொன்னாங்க நீ போய் ரூமில் உட்காந்து ப்ரே பண்ணு ரிலீஸ் பண்ண அம்மா எப்போவுமே ப்ரேயர் பண்ணு ஆமாம் அம்மா அதோட சிம்பிள் லைன் எப்போவுமே ப்ரே பண்ணுவாங்க அதான் உனக்கு உடம்பு சரியாக ப்ரே பண்ணு ப்ரே பண்ணு எது கேட்டாலும் ஒன்லி ப்ரே தான் ஆமாம் ஸோ அப்புறமா நான் போய் ரூமில் ப்ரே பண்ணிட்டு வந்து ஒரு ரெண்டு நாள் நான் பார்க்குறேன் ஜோயில் நான் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறாரு ஓகே இது பயங்கரமாக இருக்கா ட்ராக்கு நல்லா பாடி இருக்கிறதா கன்கிராச்சுலேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் அப்பவும் நம்பல என்னடா அது ஜோயில் தான் அனுப்புறாரு அப்படின்னு சொல்லி விட்டோம் அதுக்கப்புறமா பார்த்தா ஏகப்பட்ட பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த பாட்டை ஸோ இட்ஸ் பை ஒனி பை காட்ஸ் கிரேஸ் தான் அது எப்படி போன போனதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு நாள் பரம ஏறு சலமே பரலோகம் விட்டு ரெங்குதே அலங்கார மன வாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே பரம எரு சலமே பரலோகம் விட்டு ரெங்குதே அலங்கார மன வாட்டியாய் அழகாக ஜொலித்திடுதே சூப்பராக இருக்கு ஆக்சுவலாக வந்து நாங்கள் நோட்டீஸ் பண்ண விஷயத்தில் பாட்டில் நிறைய
இல்லை அந்த பாட்டை பார்த்துட்டு இது போல் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டு அது போல் ஏதாவது சாங்ஸ் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் இருக்கு ஆனால் மேஜர் இன்ஸ்பிரேஷன் வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ஷிப் சாங்ஸ் தான் சூப்பர் ஸோ எலிவேஷன் வேர்ஷிப் ஹில் சாங் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து கேட்டு வளர்ந்துருக்குறேன் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து எனக்கு பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர் ஆகியிருக்கிறேன் ஏன்னா இப்படிலாம் அவங்க வந்து வேர்ஷிப் பண்ணுறாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இருக்குது அது ஒரு அது பார்த்தாலே யூ கேன் ஃபீல் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் இந்த தட் சாங்ஸ் தே ரிலீஸ் தே ஹவு தே வேர்ஷிப் அப்படிலாம் பார்க்கும்போது பயங்கரமாக இன்ஸ்பைர்ஸ் மீ அது மட்டும் இல்லை கூடுமே எல்லாம் கூடுமே நிறைய பாடல் பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு என்ன ஐடியா யாராவது உங்களுக்கு அது மாதிரி சொல்லி கொடுத்துருக்காங்களா யாருமே நான் இன்ஸ்டிகேட்லாம் யாரும் பண்ணல நம்மளாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து தான் பண்ணுறது ஏன்னா பழைய பாட்டு எடுத்து நம்ம புதுசாக பண்ணும்போது யூ ஷுட் நாட் கில் தட் எசன்ஸ் ஓகே ஓகே அந்த ப்ரெசன்ஸை வந்து நம்ம வந்து கில் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இப்போ டெக்னாலஜி வளர்ந்துருச்சு இப்போ ஏகப்பட்ட மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் வந்துச்சு எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து அந்த பாட்டுக்குள்ள நம்ம தினிச்சிட்டோன்னா இட் இல் சவுண்ட் பேட் ஓகே ஸோ அந்த பாட்டுக்கு என்ன வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு எது வேணும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் த சாங் வில் கம் அவுட் நீட்லி அண்ட் அந்த பழைய ஃப்ளேவரை வந்து நம்ம ஷாட் கில் இட் கெடுத்துடக்கூடாது ஆமாம் கெடுக்கவே கூடாது அந்த பழைய ஃப்ளேவர் ஆமாம் ரொம்ப சூப்பர் அடுத்து ஒரு அழகான பாட்டு யுத்தம் உம்முடியதே அந்த பாட்டை பற்றி எங்களுக்கு ஃபில்ம் விக்ரம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்போது இந்த பாட்டு வந்து இட் வாஸ் அ பிக் பிளெஸ்ஸிங் டு மீ ஐ நான் மினிஸ்ட்ரியில் இருந்தேன் ஆனாலும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்பப்போ இருந்துட்டு இருந்தது என் லைஃப்பில் ஸோ அந்த டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்குன்னு நான் வந்து இந்த பாட்டை மட்டும் போட்டேன் போட்டு அப்படியே போயிட்டேன் ஐ ஃபெல் ஆன் மை நீஸ் என்னை ஸ்டார்ட் பேங் அப்படியே கண்ணிலேருந்து தானாக தண்ணி வருது நான் எதுவுமே பண்ணலை தானாக வருது Uh, that was a big blessing and uh, the distractions ellathilendu velila varadhukku one of the major song vande and the part da because mm. the song explains that uh, when i fight i will fight on my knees mm. um, when i fight i'll fight on my knees with my hands lifted high oh god the battle belongs to you the battle belongs to you so the battle is the lord Uh, the Lord will take control of your battle. நீ வந்து எதுவும் பண்ண வேணாம் உன் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ்க்கு போய் நீ எதுவும் சண்டெல்லாம் போட தேவையில்ல நீ போய் ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல நான் பார்த்துக்கிறேன் என் சப்பா வந்து அன்றைக்கி எனக்கு சொன்னார் ஸோ அன்றைக்கி சொன்ன சொன்னவர் இன்றைக்கு வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துக்கொண்டு இஸ் டேக்கிங் மீ அண்ட் கோயிங் ஸோ அந்த பாட்டை நாங்கள் தமிழில் பண்ணியிருந்தோம் சூப்பர் ஸோ இட் வாஸ் அ வெரி மேஜர் பிளஸிங் ஸோ அதில் வந்து வி ஹவ் காட் அ லாட் ஆஃப் டெஸ்டமனிஸ் அஸ் வெல் ஸோ அது எப்படி உங்கள் பாடல்கள் எல்லாமே கூட்ட கூட்டமாக இருக்காங்க அதுக்கு என்ன ரகசியம் அதுக்கு வந்து ஒரே ஒரு ரகசியம் என்னென்னா நான் வந்து தனியாக இருக்கிறது லைட்டாக சை ஒன்றும் இல்லை ஒரு வீடியோவில் வந்து தனியாக இருக்கிறதுக்கு லைட்டாக எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக ஃபீல் பண்ணுவேன் ஸோ இஃப் இட் இஸ் அ கேதரிங் ஈவன் இஃப் இஃப் இட்ஸ் அ நான் கிறிஸ்டின் இஸ் கோன் பி இன் தட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட் அந்த பாட்டு நிறைய வாட்டி பிளே ஆக பிளே ஆக ஆக ஒன் லைன் ஃப்ரம் தட் சாங் வந்து அவங்களுக்கு பிளஸ் ஆகாதா ஆமாம் எப்படியாவது உள்ளே போயிடும் ஆ எப்படியாவது அவங்க மனசில் ஓகே இப்படி நம்ம அவங்களுக்கு ஃபீல் ஆகும் ஸோ எனக்கு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து ஷூட்டில் இருக்கும்போது வந் தே ஆல்சோ ஸ்டாண்ட் அண்ட் வேர்ஷிப் அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலே உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த ஸ்பாட்டில் ஸோ தட்ஸ் வை எப்பவுமே ஐ வாண்ட் டு இன்க்ளூட் எவ்ரி ஒன் ஸோ அதுதான் எங்களுக்காக ஒரு நாள் யுத்தம் முடியுது தமிழ் வேர்ஷன் அண்ட் இங்கிலீஷ் வேர்ஷன் தமிழ்லேயே போயிடலாம் போயிடலாம் முழங்காலில் யுத்தம் செய்திடுவேன் கைகள் உயர்த்தி தீனம் பாடுவேன் யுத்தம் உம்முடையதே உந்தானின் பாதத்தில் வைத்திடுவேன் எந்தன் பாயம் எல்லாம் பாடுவேன் புகழ் நீர் அந்த பாட்டு வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு சாங்காக இருக்கு இந்த இந்த மெத்தட்ல இந்த ரிதம்ல ஒரு பாட்டுனா இந்த பாட்டு எல்லாருக்குமே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஞாபகத்து வந்தது ஸோ இந்த பாட்டை பத்தி எங்களுக்காக இந்த பாட்டு நாங்கள் ஸ்கிராச்சில இருந்து பில்ட் பண்ணும் போது ஆக்சுவலா இந்த பாட்டை வந்து நாங்கள் இன்னொரு என்னோட கெத்திரல் சர்ச்சுக்கு நாங்கள் பண்ணிருந்தோம் ஓகே அதுக்கப்புறமா டியூ டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வி குடன் டூ இட் ஓவர் த அண்ட் அதுக்கப்புறமா ஐ கேம் இன் டு மினிஸ்ட்ரி ஐ ஸ்டார்ட் மை மினிஸ்ட்ரி அப்படிலாம் இருக்கும் போது திஸ் அப்படியே அந்த ஃபைல் ஒன்றரை வருஷமாக அப்படியே இருக்குது ஓ ரெடி பண்ணி அப்படியே ஒன்றரை வருஷமாக அப்படியே ஆடியோ பண்ணி ஆடியோ பண்ணி ரெடியாக இருக்குது ஆனால் பாடுறதுக்கு ஆளுங்க இல்லை ஏன்னா நான் அப்போ பாட மாட்டேன்ல ஸோ இதுக்கப்புறமா நான் வந்து இந்த பாட்டு நம்ம வந்து இந்த ஆல்பமில் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ டோக் டிசிஷன் அண்ட் தட்ஸ்
அவர் அவர் இந்த இந்த பாட்டை அவர் பாடினார்னா அவர் வாய்ஸில் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆமாம் அப்படின்னு சொன்னோம் அண்டு இமீடியட்லி கேமி கான்டாக்ட் ஆஃப் பெனி டயல் உடனே கால் பண்ணி பேசணும் அவரும் எல்லாத்துக்கும் ஓகே நான் ஓகே பெனி பண்ணிடலாம் பாட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து இமீடியட்டாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அண்ட் டில் டேட் இவ்வளோ பாட் நாங்கள் பண்ணி ஒன் ஆஃப் த லாங்கஸ்ட் ஷூட்ஸ்னா பார் போட்டுருமுனா லாங்கஸ்ட் ஆறு மணிக்கு ஆரம்பிச்சு அடுத்த நாள் கால் ஆறு மணிக்கு தான் நாங்கள் முடிச்சோம் ஸோ தட் வாஸ் த லாங்கஸ்ட் பீரியட் தட் வி ஹவ் லைக் ஷார்ட் மியூசிக் வீடியோ ஏன்னா மேக்ஸிமம் த்ரீ ஆஃப் ஃபோர் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆனால் டுவெல் ஹவர்ஸ் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ்னா அந்த பாட்டுக்கு மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜி இருந்துச்சு அதில் அந்த பாட்டு போட்ட அப்புறமா ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் அதுக்குள்ள வி வுட் கோ ஃபார் இட் அண்ட் எங்களுக்காக கொஞ்சம் பார்ப்போற்றும் புகழ் நீரே புகழ் நீரே ஏசுவே நீர் தானே நிகரில்லையே முழங்கால்கள் முடங்கிடுமே நாவு எல்லாம் போற்றிடுமே ஏசுவே புகழ் நீரே நிகரில்லையே ஸோ நிறையா வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் ஃபோனில் ஸோ வண்டி ஓட்டும் போதுக்குள்ளே கூட நிறைய டியூன் வரும் ஸோ அதெல்லாம் இல் ரெக்கார்ட் அண்ட் கீப் ஸோ வென் இட்ஸ் அ ரைட் டைம் ஐ சிட் அண்ட் ரைட் அபவுட் இட் அண்ட் தென் வில் ஒர்க் ஃபார் இட் ஸோ வந்து அழகாக நிறைய பாடல் கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஸோ இந்த பாடல்களை நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணும்போது எப்படி இது இதோட ப்ராசஸ் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்களேன் இது காடு உங்களுக்கு டியூன் கொடுப்பாரா இல்லை லிரிக்ஸ் எந்த மாதிரி எழுதுவீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் ஸோ இப்போது இல்லை ஃபஸ்ட் டூ ஆல்பம்ஸ் வந்து வி வர் வலி சேப் ஒரு ஒன் டூ வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து கவர் சாங்ஸாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அப்போது வந்து எழுதிட்டேன் ஆனால் நான் வந்து எதுவும் ரிலீஸ் பண்ணல ரிலீஸ் பண்ணல ஆனால் ஏகப்பட்ட பேர் வந்து என்ன ஒன்லி கவர் சாங்ஸ் தான் பண்ணுறீங்க அப்படி இப்படின்லாம் நிறைய ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆமாம் பட் ஐ வாண்டட் த ரைட் டைம் ஐ வாண்டட் டு நோ வெதர் இட்ஸ் த ரைட் டைம் எஸ் அப்பாட்ட கேட்கணும் ஏன்னா அவர் கிட்ட கேட்காம நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னா மக்கள் நம்மளை எவ்வளோ அடித்தாலும் தாங்கிக்கலாம் அவர் அடித்தாருனா நம்மளால் தாங்க முடியாது ஸோ அதனால் தேர்ட் ஆல்பமில் ஐ ஸ்டார்ட் இட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிலீசிங் மை ஓன் சாங்ஸ் சூப்பர் ஸோ ஃப்ரம் தட் டைம் வாட் என்னோட பிளான் என்னென்னா நைன்டி ஆஃப் த ஆல்பம் வந்து ஓன் சாங்ஸாக இருக்கணும் டென் பர்சன்ட் வந்து கவர் சாங்ஸாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி தான் இப்போ நம்ம வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் Yeah, so composing process and the, uh, yeah, first one, we, I'll write the song. Mm. I'll write the song, tune uh, along with the song, I'll uh, do it. Mm. And when I finish the song, who can do the correct music? So, if we fix the correct music, we can identify it. You're almost 90% through the structure of the song. If you want to arrange it, they'll send it to me. If you want to confirm it, 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 யார் கிட்டெல்லாம் போகணும் ட்ரம்ஸ் யார் வாசிக்கணும் கிட்டார் யார் வாசிக்கணும் கீபோர்டு யார் வாசிக்கணும் அது வந்து என்னோட சாங்ஸ்க்கு ஐ ஒன்லி டேக் அ கால் நான் மியூசிக் டேரக்டர் கிட்ட அந்த ஃப்ரீடம் மட்டும் கொடுக்க மாட்டேன் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் மட்டும் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மன்னிச்சுக்கோங்க நானே சொல்லிடுவேன் இங்கெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இந்த பாட்டுக்கு அப்படின்னு மோஸ்ட்டாக நைன்டி பர்சன்ட் நான் சொல்லிடுவேன் அவங்க கிட்ட அவங்க வந்து இஃப் இல்லை அவங்க வந்து சொன்னாங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஐ இல் டேக் இன் சஜஷன்ஸ் அண்ட் அப்புறமா நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஐ இல் ரெக்கார்ட் மை ஓக்கல்ஸ் அண்ட் தென் வில் ஃபினிஷ் இட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து மிக்ஸ் அண்ட் மாஸ்டரிங் ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்மால் ப்ராசஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் அவர் சாங்ஸ் நம்ம சூப்பராக சொன்னீங்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தாலும் சில நிறைய பேருக்கு இங்கே வந்து அது புதுசாக இருக்கும் ஏதோ இப்படி தான் பண்ணுறாங்க இவங்க அப்படின்னு ஸோ ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க கற்ற நல்லவர் ப்ரோ இப்போ ரொம்ப அழகாக நம்ம வந்து நிறைய விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் பாட்டை குறித்து நிறைய பேசிட்டோம் இப்போ முக்கியமான ஒரு ரவுண்டு ரேப்பிட் ஃபயர் ரவுண்டு இதில் வந்து ஒரு வார்த்தை ஒன் வேர்ட் ஆர் ஒன் லைன் ஓகே ஆரம்பிச்சிருவோமா ஃபஸ்ட்டு பிரதர் நெஹேமியா ரோஜா அவரை பற்றி எனக்கு ஒரு அண்ணா கிடையாது அக்கா தான் இருக்கிறாங்க ஸோ ஒரு குட் அண்ணா ஃபோ மீட் நல்ல அண்ணா ஆமாம் சூப்பர் ரேப்பிட் ஃபயர் தான் நாங்கள் லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு பீரியடில் வந்து இந்த கமெண்ட்ஸ் வலி நிறைய கவர்ஸ் வருது கரிய கவர்ஸ் வருது அப்படின்னு நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரும்போது அண்ணா வந்து மெசேஜ் பண்ணி கவலைப்படாத யார் கோயிங் த ரைட் பார்ட் அப்படின்னு ஒரு பேட் அந்த பேக் கொடுத்தவர் வந்து நெஹமியா ராஜர் அண்ணா ஸோ அண்ணா இஸ் அ வெரி கிரேட் சப்போர்ட் ஃபார் மீ அடுத்து பிரதர் ஜெகு பேக் போன் ஃபார் ஆல் தி விஷுவல்ஸ் ஆமாம் அடுத்து உங்கள் மியூசிக் ட்ரூ மை மியூசிக் ட்ரூப் எனக்குன்னு ஒரு பர்டி
அவங்க ஆக்சுவலாக ஆஸ்திரேலியா போயிருந்தாங்க படிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ வந்து வி டென் ஐ டென் ஹாவ் எனி காண்டாக்ட் ஸோ போட்டு ரூமில் தான் பேசணும் அப்போ தான் வி ஆர் லைக் டாக்கிங் அபவுட் அவர் சாங் அண்ட் ஸ்டஃப் அண்ட் அப்போ தான் நாங்கள் மீட் பண்ணோம் இப்போ சால்வின் தாமஸ் உங்களுக்கு எப்படி அங்கிள் வந்து ஃப்ரீடம் கான்சர்ட்டை சின்ன வயசுலேருந்து போயிருக்கிறேன் ஓ வா அக்காவும் பாடியிருக்கிறாங்க நிறைய கான்சர்ட்ஸில் ஸோ அங்கிள் ஆஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வாய்ஸ் நானும் சொல்வேன் அப்பாவும் நிறைய வாட்டி சொல்வார் அவரை மாதிரி பாடுறதுக்கெலாம் யாருமே கிடையாது அப்படின்னு ஸோ அங்கிள் ஆஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் வாய்ஸ் ஸோ அடுத்து உங்கள் சிஸ்டர் ஆனி சிந்தியா சிஸ்டர் ஆனி சிந்தியானே சொல்லிட்டீங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி மை சிஸ்டர் அண்ட் நோ ஒன் கேன் ரீப்ளேஸ் அர் இன் மை லைஃப் ஸோ யாஸ் இஸ் எனக்கு ஒன்றுனா சிங்கர் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு ஒன்றுனா கண்டிப்பாக வந்து என்ன வந்தாலும் வந்து நின்றுவா நின்றுவாங்க அவங்ககிட்ட நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள் என்ன அதான் லைக் அஸ் ஐ செட் ஓ எனக்கு ஒன்றுனா வந்து நின் நிற்கிற குவாலிட்டி நிறைய பேர்கிட்ட இருக்காது பட் நானே தப்பு பண்ணியிருந்தா கூட அதை வந்து அவள் டிஃபெண்ட் பண்ணுவா ஸோ தட்ஸ் வாட் ஃபேமிலி இஸ் அண்ட் தட்ஸ் வாட் மை சிஸ்டர் இஸ் மை ஃபேமிலி ஸோ சூப்பர் நைஸ் அந்த குவாலிட்டி வந்து நான் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் மியூசிக்கலி அடுத்து பாசு ஜேர்ஸ் நடிப்பு ஸ்பிரிச்சுவல் மென்டர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர் போயிட்டே இருக்கலாம் நிறைய இருக்கு ஜேர்ஸன் அண்ணாகிட்ட நீங்கள் அதிகமாக அட்மையர் பண்ண விஷயம் ஒன்று டக்குன்னு ஒரு விஷயம் ட்யூரிங் மை ப்ராசஸ் வந்து அவர் வந்து நிறைய ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸில் இருப்பார் ஆனால் ஈ சாட் தட் ஹீ வுட் ஸ்பெண்ட் எவ்ரி டே ஒன் ஹவர் வித் மீ டூ மந்த்ஸ்க்கு எவ்ரி டே ஒன் ஹவர் யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் அவருக்கு பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது பட் அந்த ஒரு குவாலிட்டி வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஹார்ட் டச்சிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் வந்து சர்ச் சர்வீஸ்க்காக நிறைய ரெக்கார்டிங்ஸ் போவார் நிறைய எடுத்துக்கு போவார் ஆனால் எவ்ரி டே ஈவினிங் ஈ ஸ்பெண்ட் ஒன் ஹவர் வித் மீ ஸோ அதை மாதிரி அந்த ஒரு குவாலிட்டியை வந்து அவர்கிட்ட வந்து கற்றுக்கணும் ஹவு டு மேனேஜ் டைம் பேசிக்லி ஆமாம் நிச்சயமாக அடுத்து உங்கள் டேடி பற்றி என் அப்பா வந்து இஸ் த பவர் பவர் எப்படி சொல்கிறது ஒரு பவர்ஃபுல்லான பர்சன் லைக் அவர் அவர் சொல்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா அவர் என் ஸ்கூல் லைஃப்பில் சொல்லிட்டார் நீ உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட்டினா நீ உருப்பட்டுரு வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அப்போ நம்மளாம் அதெல்லாம் கேட்க மாட்டோம் ஆமாம் ஸோ ஆனால் அவர் சொன்ன மாதிரியே எல்லாமே நடந்துச்சு ஸோ இப்போ பார்ப்பாங்களா எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே ஆ இப்போ எல்லோரும் என்ன நான் என்ன தான் பண்ணுறேன்லாம் பார்க்குறாங்க ஆனால் எனக்கு இன்றைக்கி இருக்கும் எனக்கு ஐடியாவே கிடையாது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல ஏசப் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நிச்சயமாக நிச்சயமாக ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து மறக்க முடியாத ஒரு அப்ரிசியேஷன் மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டு எதாவது மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டா யோசிக்கிறேனே ரேப்பிட் ஃபயரில் ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியாக கேட்டு ரேப்பிட் ஃபயரில் உட்கார வச்சுட்டீங்க மறக்க முடியாத ஒரு பாராட்டா சின்ன வயசில் வந்து ரொம்ப சின்ன வயசு அப்போது வந்து ஐ டோல்டு டிஜஸ் தாத்தா மடியில் உட்காந்து அவர் கேட்டார் உனக்கு என்னடா ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னார் ஐ வாண்ட் டு சர்வ் த லார்டுன்னு சொல்லிட்டார் சொல்லிட்டு ஈ வாஸ் லைக் யூ வில் பி ஒன் அப்படின்னு சொல்லி அமிச்சிட்டர் அண்ட் சி தி ரியாலிட்டி ரைட் நோ ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் யாரோ ஒருத்தருக்கு ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா யாருக்கு கண்டிப்பாக என் அப்பா அம்மாவுக்கு தான் நான் தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் ஃபஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி ஃபஸ்ட் வந்து எஸ்அப்பா தான் அதுக்கப்புறமா இட்ஸ் கொண்டு பி மை டேட் அண்ட் மாம் அண்ட் மை சிஸ்டர் ஸோ இவங்க மூணு பேர் வந்து பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட் ஸோ நான் முன்னாடி வரேன் ஆனால் பின்னாடி வந்து இவ்வளோ அவங்க தான் எல்லாமே பார்த்துக்கிறாங்க ஸோ யா இப்போ தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டீங்க யாராவது ஒருத்தர் திட்டணும்னா யாரை திட்டணும் திட்டுறதா ரேப்பிட் ஃபயர்னு சொல்லிட்டீங்க கரெக்டான கேள்வியாக கேட்குறீங்க திட்டணும்னா என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் இருக்கிறான் பிரின்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அவனை வேணா நான் திட்டுவேன் சரிங் தட் இஸ் மை க்ளோ க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸோ அவனை இன்னும் ஸ்பிரிச்சுவலான பார்த்து கொண்டு வரதுக்கு அந்த மாதிரி விஷயத்தில் தான் திட்டுவேன் தவிர வேறு எதுவும் திட்ட மாட்டேன் சூப்பர் அடுத்து நீங்கள் மறக்க முடியாத நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் மறக்க முடியாத நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் அதான் இதுதான் மேஜரான கமெண்ட் விச் வாஸ் தேர் சேங் தட் இன்னும் எழுத மாட்டீங்களா பழைய பாட்டை மட்டும் திருடி திருடி எடுத்து போடுறீங்க அப்படின்னு திருப்பி நான் சொல்கிறேன் வி ஆர் நாட் ஹேர் டு ஸ்டீல் எனி ஒன் சாங் என் ஆஃப் த டே இட்ஸ் ஃபார் காட் ரைட் எல்லாமே ஏசப்பாக்காக தான் நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஐ கிவ் மை சாங்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் பாடுங்க இட்ஸ் என் ஆஃப் த த்ரீ வி அஸ் கோ டு செலிப்ரேட்
உங்களுக்கு வந்து எது உங்களுக்கு மே உங்களுக்கு பயங்கர ஆர்வம் அதிகம் ஃபஸ்ட்டு வந்து சாங் ப்ரொடக்ஷனில் தான் ரொம்ப ஆர்வமாக இருந்தேன் ஓகே அதுக்கப்புறமா ஸ்லோவாக இப்படி மீட்டிங்ஸ் மீட்டிங்ஸாக நம்ம போகும்போது சாங் ப்ரொடக்ஷன் வந்து எப்படி சொல்கிறது யூ கேன்ட் ஃப்ரீலி டூ அங்கே நம்ம என்ன பாடியிருக்கிறோமோ அது தான் நம்ம பண்ண முடியும் அண்ட் லீட் பண்ண முடியாது ஓகே ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக லீடிங்லாம் பண்ணும்போது ஐ ஃபெல்ட் ஓகே இது வந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஸ் வெல் எஸ் இது நம்ம ஜஸ்டிஸும் பண்ணணும் ஸோ ஐ வுட் சே கான்சர்ட்ஸ் அண்ட் மீட்டிங்ஸ் மோர் தென் சாங் ப்ரொடக்ஷன் அடுத்து இன்றைக்கி டூ கே கிட்ஸ்க்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எதுனா சோஷியல் மீடியா தான் அது நீங்கள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்க அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அதை பற்றி டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் அண்ட் ஆனஸ்ட் நான் வந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டூ நவம்பர் என் பர்த்டேக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அதுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது எந்த இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் கிடையாது அக்கௌண்ட் இருக்குது இட்ஸ் மேனேஜ் பை த மீடியா டீம் நான் என் ஃபோனில் கிடையாது என் ஃபோனில் எந்த சோஷியல் மீடியாவும் கிடையாது வாட்ஸ்அப் தவிர சூப்பர் அது வந்து நான் இப்போ நான் வந்து ஐ கேன் கிவ் இட் அஸ் ஓப்பன் சேலஞ்ச் ஷோ மீ ஒன் யங்ஸ்டர் who has nothing on their phone romba kashtam because it is a very difficult task ena enakku theriyum idu evlo kashtamana vision so na whatsapp la irukken ena illana nee inga ena interview kuda kottukka mudiyadhu so basic and the idu whatsapp irukku instagram e phone la kediyadhu facebook e phone la kediyadhu snapchat messenger edhume kediyadhu it's just whatsapp on my phone so kashtama dhaan irukum but once you leave la உங்களுக்கு ஒரு சேஞ்ச் இன் லைஃப் கண்டிப்பாக இருக்கும் உங்களோட ஃபோக்கஸே தானாக மாறும் ஏன்னா தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் ஏன்னா நம்ம டெய்லி அடுத்தவங்க வாழ்க்கையில் என்ன நடக்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கே டைம் ஓடிடுது ஸோ அதனால் இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு கம் அவுட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா ஸோ பென்னியை வந்து நிறைய பீப்புள் அட்ரஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா பிரதர் உங்கள் பாட்டு சூப்பர் அப்படி வெளியே போகும்போது நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஏன்னா பழைய பெண்ணின் போது யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ கிறிஸ்டின் க்ரௌட் இருந்தாலே உங்களை பார்த்துருவாங்க நீங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் எப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ஒன்று வந்து லைட்டாக ஐயோ நம்மளெல்லாம் வந்து இப்படி பேசுகிறாங்களே அப்படின்னு இருக்கும் இன்னொன்று வந்து இட் பி லைக் அது பேசி முடிச்ச அப்புறமா ஒரு ஃபீலிங் வரும் இப்போ காட் இஸ் ப்ராட்டஸ் ஃப்ரம் சம்வேர் டு சம்வேர் இப்போது அப்படின்னு அந்த ஃபீலிங் இருக்கும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க அடுத்து லாஸ்ட் கொஸ்டின் பட் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் உங்கள் லைஃப் பார்ட்னரை பற்றி அதை பற்றின உங்களோட அபிப்பிராயம் எவ்ரி திங் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் டைம் ஐ பிலீவ் எஸ்அப்பா எனக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் பெஸ்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்கிறாரு ஸோ கண்டிப்பாக அதுலேயும் பெஸ்ட்டாக தான் கொடுப்பாரு உங்களுக்கு எதுவும் ஐடியா அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் எனக்கு ஏன்னா எனக்கு மினிஸ்ட்ரி வரது கூட ஐடியா கிடையாது சின்ன வயசில் சொல்லிட்டு என் பாதையே வேறே இருந்துச்சு ஆனால் அவர் தான் வழி நடத்தி இவ்வளோ தூரம் கூட்டம் இருக்கிறாரு ஸோ அதுவும் யூ வில் கண்டினியூ டு கைட் மீ இன் தட் எஸ் வெல் அண்ட் ஐ பிலீவ் இட் வில் பி த ரைட் சாய்ஸ் அண்ட் அட் த ரைட் டைம் ஏன்னா இன்னும் அதுக்கெல்லாம் டைம் இருக்குங்க நான் பார்க்காதீங்க வெயிட் பண்ணுங்க எல்லாத்தையும் வி ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் டைம் அண்ட் ஐ பிலீவ் காட் வில் அது கரெக்டான டைமில் எஸ்அப்பாவே அது காமிச்சிருவார் இது தான் திஸ் இஸ் த திங் தட் யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் இஸ் அ பர்சன் அப்படின்னு யூ வில் ஷோ ஸோ அந்த டைமில் வில் கண்டிப்பாக அனௌன்ஸ் பண்ணுவேன் எல்லாமே நடக்கும் சூப்பர் பண்ணி ஸோ வந்து இன்றைக்கி உங்கள் கூட நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் உருகாட்டி வினியர்கள் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாடல்கள் மட்டுமே பார்த்துட்ருக்கோம் எனக்கு நிறைய பர்சனலாக நிறைய காரியங்களை பேசியிருக்கோம் அது இன்றைக்கி பார்க்குற வாலிபர்களுக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஸோ எங்களுக்காக எங்கள் நேயர்களுக்காக அவங்கள விஷ் பண்ணி சில வார்த்தைகள் தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஆலன் தமஸ் அங்கிள் தேங்க்யூ ஸோ மச் அஸ் வெல் அண்ட் ஓன்லி ஒன் திங் டு ஆல் த யங்ஸ்டர்ஸ் ஹூ ஹவர்ஸ் வாட்சிங் தி வீடியோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா கீப் யுவர் ப்ரேயர் லைஃப் கன்சிஸ்டன்ட் யுவர் பைபிள் ரீடிங் கன்சிஸ்டன்ட் அண்ட் யுவர் வர்ஷிப் கன்சிஸ்டன்ட் ஏன்னா இது மூணுமே கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருந்ததுன்னா உங்கள் ஃபவுண்டேஷன் இஸ் ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் பிசாசால் அதை வந்து அடிக்கவே முடியாது உங்கள் ஃபவுண்டேஷன் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சுன்னா ஏன்னா ஒரு பில்டிங் வந்து ஃபவுண்டேஷன் தான் முக்கியம் ஃபவுண்டேஷனே இல்லைன்னா பில்டிங் நிற்காது ஸோ அதனால் ஃபவுண்டேஷனில் மட்டும் ஃப ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் ஆனால் வில் பி வெரி ஈஸிலி டன் ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ விஷ் ஃபார் எவ்ரி யங்ஸ்டர் எல்லா யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு இது ஒரு ஸ்மால் மெசேஜ் மெசேஜாக கூட எடுத்துக்காதீங்க ஒரு ஸ்மால் டிப்பாக